গাজীপুর জেলার পাঁচটি আসনে প্রায় সাড়ে চব্বিশ লক্ষ ভোটার রয়েছে তার মধ্যে অর্ধেক নারী অর্ধেক পুরুষ এই ভোটাররা যাতে নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারে এতে করে সার্বিকভাবে জেলা রিটার্নিং অফিসার ডক্টর দেওয়ান মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে গাজীপুর জেলার সর্বত্রই নির্বাচনী প্রচারণা ব্যাপকভাবে জমে উঠেছে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রী আকমা মুজাম্মেল হক বিভিন্ন মানুষের দ্বারে দ্বারে ভোট প্রার্থনা করছে একজন মন্ত্রী প্রতিটি বারে বারে গিয়ে তার ভোট চাওয়া অনেক কঠিন ব্যাপার হয়ে পড়েছে তবু প্রত্যেকটা এলাকায় অলিতে গলিতে তিনি পায়ে হেঁটে ভোট প্রার্থনা করে চলেছেন আগামী সাতাশ তারিখ বোয়ালিতে তার হবে ব্যাপক গণসংযোগ এবং বিশাল জনসভা এটি হবে তার নির্বাচনের শেষ জনসভা বোয়ালি মাঠে আজ সকালে গাজীপুরের নৌকার পক্ষে গাজীপুর দুই আসনে বিশাল মিছিল অনুষ্ঠিত হয় মিছিলে ব্যাপক সংখ্যক লোক জেলার বিভিন্ন স্থান প্রদক্ষিণ করে জেলাতে প্লেয়িং ফিল্ড বিদ্যমান রয়েছে ধানের শীষ পাখা ইসলামী ঐক্যজোট তরিকত ফেডারেশন সিপিবি সহ সকল দলেরই প্রার্থী দেখা গেছে তাদেরকে বিভিন্ন প্রচারণা করতে প্রিয় দর্শক এই পর্যায়ে আমরা গাজীপুর জেলা রিটার্নিং অফিসার দেওয়ান ডক্টর দেওয়ান মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির সাথে কথা বলছি শুনুন তার কথাগুলো তো এখানে যাদের তিরিশে ডিসেম্বর একটি সুন্দর গ্রহণযোগ্য অবাধ নিরপেক্ষ এবং আনন্দমুখর পরিবেশে ভোটাররা ভোট দিতে পারে এই জন্য আমরা সর্ব ত্বক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি আপনি যদি দেখেন প্রত্যেকটি মহানগর প্রত্যেকটি কেন্দ্রে আমার সতেরো জন করে ফোর্স থাকবে এবং মহানগর বাইরে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অন্যান্য ক্ষেত্রে ষোলো মিনিমাম চোদ্দ জন ফোর্স থাকবে অর্থাৎ এর মধ্যে থাকবে গ্রাম পুলিশ আনসার ভিডিপি নর্মাল পুলিশ ইত্যাদি আর কেন্দ্রের বাইরে থাকবে এপিবিএন থাকবে অর্থাৎ দাঙ্গা পুলিশ থাকবে মো পুলিশের মোবাইল ফোর্স থাকবে পুলিশের স্ট্রাইকিং ফোর্স থাকবে তারপর র্যাবের স্ট্রাইকিং ফোর্স থাকবে এবং তার বাইরে থাকবে বিজিবি আমাদের গাজীপুরে প্রায় তেরো প্লাটুন বিজিবি এসছে তাতে তিনশো পঁচিশ জন প্লাটুন তারপর এর বাইরেও যদি সাপোর্ট লাগে তাহলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আমাদের আঠেরো বেঙ্গলের লোকজন এসছে এখানে প্রায় পাঁচশো সত্তর জন ফোর্স থাকবে সেনাবাহিনী ফোর্স থাকবে পাঁচটি সংসদীয় আসনে এক একটা তো এক একটা করে প্লাটুন থাকবে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে থাকবে এবং প্রত্যেকটি ফোর্সের সাথে বিজেপি এবং হলো ইয়ের সাথে সেনাবাহিনীর সাথে একজন করে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট থাকবে এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এই ফোর্সের স্ট্রাইকিং ফোর্সের বাইরেও কিন্তু আমরা মোবাইল কোর্ট রাখব যাতে তাৎক্ষণিক অপরাধ আমলে নিয়ে বিচার করে দেওয়া যায় এবং এর বাইরেও জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে আলাদা সামারি ট্রায়ালের ব্যবস্থা থাকবে অর্থাৎ ভোটাররা নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারবে এবং এটি একটা উৎসব গুরু বৈশ্য আপনারা জানেন গাজীপুরে একটা ঐতিহ্য আছে এটি ঢাকার প্রান্তে অবস্থিত এটি শিল্প শহর এখানে প্রচুর ভিভিআইপি এলাকা তো সুতরাং এর একটা আলাদা গুরুত্ব আছে এখানকার মানুষ সচেতন সুতরাং এটি একটা সুন্দর ভোট হবে আমি আশা করি আমাদের দেশে নির্বাচন যেমন উৎসবমুখর আবার একটু টান টান উত্তেজনা থাকে ছোটোখাটো অভিযোগ এসছে আমরা দুটো কাজ অর্থাৎ নির্বাচন তফসিল ঘোষণার পর থেকে নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করার পরে এটি যখন গেজেট হওয়ার আগ পর্যন্ত এটাকে বলে নির্বাচন পূর্ব সময় এই পূর্ব সময়ের মধ্যে আমরা কয়েকটি অর্থাৎ প্রার্থী সমর্থক সকলকে একটি জিনিস মেনে চলতে সেটি হলো নির্বাচন আচরণ বিধিমালা এবং সেই ক্ষেত্রে কিছু কিছু যেমন আমরা শুরুই করেছি হলো যাতে অবৈধ ব্যানার বিলবোর্ড ইত্যাদি উচ্ছেদ করে দেওয়া তারপর মিছিল মিটিংয়ের উপর যেইভাবে নির্বাচন কমিশন অনুশাসন দিয়েছে সেটা প্রতিপালন করা তারপর হলো অবৈধ যাতে অর্থের বিনিময় না হয় সন্ত্রাস না হয় ইত্যাদি যাতে না হয় প্রার্থীরা সমর্থকদের মধ্যে যাতে পরস্পর কাদা ছোড়াছড়ি এবং পরস্পর মারামারি না হয় সেরকম ছোটোখাটো কিছু অভিযোগ পাওয়া গেছে কিন্তু যতগুলো অভিযোগই পাওয়া গেছে এগুলো আমরা দু দুইটা কাজ করছি এই মুহূর্তে কিন্তু নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটরা এই নেতৃত্বে ভ্রাম্যমান আদালত আছে প্লাস হলো নির্বাচনে প্রচার প্রচারণায় কোনো বাধাবিঘ্ন অথবা কোনো সমস্যা থাকলে ইলেকট্রাল ইনকোয়ারি কমিটি আছে প্রত্যেকটি জায়গায় সাধারণত আমরা একটি কাজ করেছি যুগ্ম জেলা জজ এবং সহকারী জেলা জজ এই দুজনের সমন্বয়ে একটি করে ইলেকট্রাল ইনকোয়ারি কমিটি গঠন করা হয়েছে কোনো অভিযোগ যদি মনে করে না নির্বাহী বিভাগ বা পুলিশ যথাযথ তদন্ত করছে না তাদেরকে আমরা কিন্তু ইলেকট্রাল ইনকোয়ারি কমিটিতে পাঠাচ্ছি যারা নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পান যারা বিচার বিভাগের কর্মকর্তা এবং তাদের প্রত্যেকটি অভিযোগে কিন্তু আমরা অ্যাড্রেস করেছি অন্যান্য যেই করুক না কেন যেই দলেরই হোক না কেন অর্থাৎ লেভেল প্লেইং ফিল্ড একটি নির্বাচনে যে পূর্ব শর্ত আমরা ধরি এটা কিন্তু আমরা চেষ্টা করেছি সংগ্রহ ইয়া করা আপনি দেখবেন যে এখানে আমাদের গাজীপুরে পাঁচটি আসন বত্রিশ জন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী আছে প্রায় সব দলের প্রার্থী আছে এবং এক এক দলের স্ট্র্যাটেজি এক এক রকম এখন মানুষ সাধারণত একটা সময় আমাদের সময় মনে আছে আপনারা যখন আগের দিনের ইলেকশানগুলো এটা এগারোতম সংসদীয় ইলেকশান আগের যেমন হই হুল্লোড় বিপুল আকারে মিছিল হতো মিটিং হতো এখন
তারা যদি শো অফ করে তাহলে তাদের জন্য এটা ইতিবাচক হবে না তারা এটা গোপনে প্রচার করছে কৌশলে প্রচার করছে যাতে ইলেকশনের সময় তারা এই সুবিধাটা পায় ধন্যবাদ এটি তো শুধুমাত্র কোনো প্রার্থীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না এই একার জন্য প্রয়োজন এর সবার জন্য প্রয়োজন এই অভিযোগটি মাঝে মধ্যে ধরন যেটি হয় প্রচুর ডেভেলপমেন্ট কাজ হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় কোনো একটা হয়তো কেবল কাটা পড়ে যাচ্ছে তখন এটা আবার মেরামত করতে কিছু সময় লাগে এটা একটা ঘটে প্রচুর বাংলাদেশে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে গিয়ে দেখবেন না আপনি কাজ হচ্ছে না অবকাঠামো উন্নয়ন তখন অপটিক্যাল ফাইবার কাটা যেতে পারে এমনি এই মুহূর্তে ইলেকশান কমিশন বা আমাদের কোনো পরিকল্পনা নেই যে ইন্টারনেট স্পিড কমিয়ে দেব অন্যতে তবে যেটি আমরা যখন আইন শৃঙ্খলা সমন্বয় সভা করেছি নির্বাচন কমিশনে তখন একটি সিদ্ধান্ত এসছে ইলেকশানের দিন বা তার পূর্বে যাতে কোনো ব্যক্তি দুষ্কৃতিকারী কোনো গুজব ভুয়া তথ্য দিয়ে নির্বাচন পরিবেশ নষ্ট না করতে পারে হানাহানি করতে না পারে তখন স্পিডটাকে কমিয়ে দেওয়ার একটা দাবি এসছিল সকল পক্ষ থেকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে সেটি নির্বাচন কমিশন বিবেচনা কিন্তু এই মুহূর্তে স্পিড কমিয়ে দেওয়া সরকারের কোনো সিদ্ধান্ত নেই নির্বাচন কমিশনের কোনো সিদ্ধান্ত নেই ভোট গণনার একটি নির্দেশনা যেটা আমাদের গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ উনিশশো বাহাত্তর এবং এক্ষেত্রে ইলেকশন পরিচালনা বিধিমালা দু হাজার আটে পরিষ্কার বলা আছে কীভাবে ভোট গণনা হবে কীভাবে ফলাফল ঘোষণা করা হবে প্রত্যেকটি আমাদের নয়শো বাইশটি যে কেন্দ্র রয়েছে প্রত্যেকটি কেন্দ্রে একজন করে প্রেসাইডিং অফিসার বুথের সংখ্যা অনুযায়ী আমাদের টোটাল গাজীপুর জেলার বুথ মানে যেখানে ভোট গ্রহণ হবে নয়শো বাইশটা কেন্দ্রের বিপরীতে প্রায় সাড়ে চারশো সাড়ে চার হাজার বুথ আছে এই সাড়ে চার হাজার বুথে একজন করে প্রিজাই সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার আছে তো এরা কি করবে ভোটটা যখন শেষ হয়ে যাবে চারটা পর্যন্ত যখন ভোট হবে ভোট হওয়ার পরে তার সবগুলো ভোট কেন্দ্রে কাউন্ট করবে কেন্দ্রে কাউন্ট করার পরে অর্থাৎ গণনা করার পরে ওইখানে ফয়সলা করার পর প্রত্যেক এজেন্ট একটি করে ফলাফল নিয়ে যেতে পারবে প্রত্যেক প্রার্থীর এজেন্ট একটি করে ফলাফল চাইলে নিয়ে যেতে পারবেন একটি আমরা কেন্দ্রে সাটিয়ে দেওয়ার জন্য বলেছি অর্থাৎ লাগিয়ে দিবে টানিয়ে দিবে আরেকটি হলো ওইখান থেকে ডাক যোগে নির্বাচন কমিশনে সরাসরি পাঠাতে হবে অর্থাৎ এর কোনোটাতে পিলফারেন্স হওয়ার কোনো সুযোগ নেই এই রেজাল্টটাই এই একই রেজাল্টটা এনে তারা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কাছে জমা দিবেন সহকারী রিটার্নিং অফিসার এগুলোকে ইয়ে করে তার সংসদীয় এলাকার যেটার জন্য সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিযুক্ত করছে আপনি জানেন গাজীপুরের পাঁচটি আসন যে সংসদ ইয়ে রিটার্নিং অফিসার জেলা প্রশাসক আর আরও দশজন সহকারী রিটার্নিং অফিসার দিয়েছে প্রত্যেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার সহকারী রিটার্নিং অফিসার দায়িত্ব পালন করছে তারা একটি সহকারী রিটার্নিং অফিসার কার্যালয়ে জমা দিবেন তারা কম্পাইল করে আমাকে আমার কাছে জমা দিবেন অর্থাৎ রিটার্নিং অফিসার দপ্তরে পাঠাবেন এইখানে একটি কন্ট্রোল রুম আছে সেখানে সকল ধরনের এবং বলা আছে যে ওই কেন্দ্রে যখন ভোট গণনা হবে তখন পর্যবেক্ষকরা থাকতে পারে সাংবাদিকরা থাকতে পারবে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের এজেন্টরা থাকতে পারবে এবং ওই রেজাল্টটা আবার যখন আমার কাছে চূড়ান্তভাবে পাঠানো হবে আমার এখানে গণমাধ্যমের কর্মীরা থাকে ও সকলে থাকতে পারে সুতরাং এখানে হ্যাঁ আমার এমনি অফিসিয়ালি একটি মিডিয়া সেন্টার আছে জেলা প্রশাসনের কার্যালয় আর এখানে সাংবাদিক অন্যান্য যারা এখানে কাভারেজ দিবে আর কন্ট্রোল রুমে এইটা পুরাটা এখান থেকে লাইভ করতে পারবে ধন্যবাদ আপনাকে যারা শুনলেন এবং আশা করি আমরা একটি উৎসবমুখর আনন্দঘন পরিবেশে আগামী তিরিশে ডিসেম্বর নির্বাচনটি করতে পারি এটি জাতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন